Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörth. Heute erzähle ich ein bisschen was über die Unterschiede zwischen einem Buchsbaum, einem Palisander und einem Ebenholz. Und vor allem, was das in klanglicher Hinsicht für Unterschiede macht, weil es nicht nur um die Optik geht, ob ich gern was hellbraunes, dunkelbraunes oder schwarzes am Instrument da oben habe. Fangen wir mal an mit dem Material Palisander, das in Wirklichkeit jetzt aufgrund der Reisebeschränkungen näher mehr erlaubt ist. Wir reden da von dem sogenannten Rio Palisander, also Imperial Rio Rosewood. Das ist inzwischen im Artenschutzabkommen gelistet und das darf man näher mehr uneingeschränkt verarbeiten und in die Welt verschicken. Macht auch Sinn. Es ist halt so, das von der Abstufung her ist das das harmonischste oder das weichste am Klang, was man erzielen kann, eben mit Palisander, weil das relativ viel Öle und Phenole drinnen hat. Das heißt, das kappt vom Klang die scharfen Spitzen. Sprich, für eine scharfe, metallisch klingende französische Geigen ist es ein ganz brauchbares Material. Lösungen gibt es aber trotzdem, indem man auch die richtigen Titanteile mit Buchsbaum und mit Ebenholz sogar kombiniert. Ja. Also, am weichsten klingt ein Palisander, dann kommt der Buchsbaum und dann das Brillanteste ist das Ebenholz. Wir reden aber immer davon, dass wir gute Qualität vor uns haben. Das heißt, das Palisander, da habe ich eh schon erklärt, da geht es um das Rio Palisanderholz. Das ist das, was am besten klingt. Die anderen klingen wirklich bei weitem nicht so gut. Dann Buchsbaum, wenn er aus den Pyrenäen kommt, also zwischen Frankreich und Spanien, der ist sehr fest, sehr dicht gewachsen hat faktisch keine Bohren mehr, ja, also ist gut polierbar, gut verarbeitbar und klingt auch richtig gut. Türkischer Buchsbaum zum Beispiel, das kann man nicht vergleichen oder auch das, was es in England so gibt. Ja. Dann, und beim Ebenholz ist das das Gleiche, wir reden da von hohen Qualitäten. Ja. Also das, was wir verarbeiten an Ebenholz oder Buchsbaum, ist wirklich immer eine sehr hohe Qualität, weil es Hörst du das? Ja, was hier her ist. Also, mit den Titanbestandteilen habe ich die Möglichkeit, dass ich sowohl bei einem Ebenholz als auch beim Buchsbaum immer eine weichere und eine brillantere Variante wähle. Das heißt, wenn ich von den Titanbestandteilen her die Brillanten nehme ja, und der Ebenholz, dann habe ich mit Sicherheit das Brillanteste, was es gibt. Das, was wir da verwenden, ent, äh, wurscht jetzt, ob es ein Buchsbaum ist oder ob es ein Ebenholz ist, das sind immer wirklich sehr hohe Qualitäten. Das heißt, bei uns wird beim Ebenholz nicht mit einem schwarzen Schellack irgendwas zuerst noch gebeizt, dann drüber lackiert, dann verschliffen, um grobbohriges Ebenholz zu kaschieren und hochwertig erscheinen zu lassen. Das bringt einfach nichts. Das ist eine reine optische Aufbesserung, ja, die in Wirklichkeit klanglich aber ein kompletter Mist ist. Ein Griffbreitel, das grobbohrig ist, wird nie so funktionieren wie eine hohe Qualität. Ja. Bei den Fröschen, bei den Bögen ist genau das Gleiche und natürlich bei einem Wirbel, bei einem Seitenhalter, bei einem Knopf, beim einem Kinnhalter, man braucht wirklich eine gute Qualität. Ja. Und das ist beim Buchsbaum genau das Gleiche. Das heißt, da eine mindere Qualität zu nehmen, im Preis ein bisschen zu sparen und dann ein Ergebnis zu haben, das nicht funktioniert, das ist vollkommen sinnlos. Und in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass man immer sehr genau unterscheiden muss, montiere ich jetzt zum Beispiel ein Geigen oder ein Bratschen oder ein Cello oder ein Kontrabass. Also, das Dümmste, was es gibt, ist ein Kontrabass äh, mit, einem, mit einem Buchsbaum oder mit einem Palisander zu montieren. Ja? Weil je tiefer die Frequenzen runtergehen, desto eher wird der Klang sozusagen, desto eher verliere die Obertöne beim Klang und desto mehr brauche ich eine Brillanz. Das heißt, bei einer Geigen, die ohne das Brillant klingt, kann ich mir überlegen, ob ich einen Buchsbaum nehme, statt einen Ebenholz. Bei einer Bratschen ist ein Buchsbaum schon voll am Platz. In den aller, aller, aller meisten Fällen. Und beim Cello und beim Kontrabass sowieso. Und oft ist das immer nur ausgewählt worden, wie schaut es optisch aus. Ja? Äh, genauso, ich suche keinen Bogen aus, nur weil ein braunes Daumenleder um ist. Ja? Äh, der hat andere Kriterien, warum es ein guter Bogen ist oder warum es kein guter Bogen ist. Nicht? Und genau das Gleiche ist natürlich auch bei diesen Bestandteilen. Das heißt, bei der Geigen kann man sich theoretisch noch das oder das überlegen. Und bei der Bratschen speziell, wenn das dann, ich sag's jetzt einmal, mit einem guten Klavier an Duo gespielt werden soll, da verhungerst mit einer Bratschen, die halt falsch montiert ist. Nicht? Ich zeige euch dann im nächsten Video ein Beispiel von einer italienischen Bratschen, die 
derzeit noch ein bisschen unglücklich montiert ist. Und da werden wir dann auch sagen, wie die sozusagen, äh, was sich da verändert, ja, wenn sie dann richtig montiert wird. Also prinzipiell haben wir eine Standardvarianten, wenn es die Titanbestandteile angeht, von einer brillanten Variante und von einer weicheren und runderen Variante, aber trotzdem mit Obertönen. Dadurch, dass wir noch die Möglichkeit haben, zwischen Buchsbaum und ähm, Ebenholz auszuwählen, ja, hat man eigentlich in Wirklichkeit schon vier Varianten. Also bei der Geigen kann man natürlich mit den brillanten Titanbestandteilen und Buchsbaum immer noch ein sehr brillantes und gut klingendes Instrument erreichen. Buchsbaum mit der runden Variante ist mit Sicherheit sozusagen die rundeste und weichste Form. Ja. Und Buchsbaum gibt es ja Gott sei Dank, nachdem wir das da also alles selber im Haus machen und natürlich auch das Oberflächenfinish und auch die Fortbehandlung machen. Buchsbaum wird fortbehandelt, weil es uns einfach sehr blassgelb ist. Ja. Man kann das dann auch in verschiedene Farbtöne machen. Das heißt, man kann den relativ hell lassen. Man kann ihn aber auch richtig in einen, so einen rötlichen oder bräunlichen Ton einbringen, dass er auch zu einem Instrument optisch gut dazu passt. Wenn jemand Buchsbaum haben will, geht da auch viel. Wenn es jetzt um das, um das Fertigmachen von diesen Bestandteilen geht, sprich um das Oberflächenfinish, da befassen wir uns zuerst jetzt einmal noch auch ganz kurz mit dem Palisander. Das heißt, das Palisander wird in Wirklichkeit geschliffen und poliert ja, mit einer Scheibe. Das heißt, das ist dann glänzend. Man sieht die ganzen Poren, die das Palisander hat und hat optisch eine ganz nette Wirkung. Ja. Wird also im Normalfall nicht geölt. Ja. Das nächste ist der Buchsbaum. Der wird also fein geschliffen, er wird gefärbt und dann wird er mit Öl fertig gemacht, mit einem trocknenden Öl. Das ergibt auch eine härtere Oberflächen, das heißt, es ist dann sehr widerstandsfähig und auch klanglich sozusagen ist es notwendig, dass man das mit Öl fertig macht, weil es eben ein weicheres Material ist oder ein nicht so brillant klingendes Material, wie zum Beispiel Ebenholz. Und beim Ebenholz ist es so, das wird in Wirklichkeit fein geschliffen, dann kann man entweder das Ganze polieren, gleich wie man es mit einem Palisander macht, oder man kann hergehen und das Ganze mit einem Leinöl, das auch ein trocknendes Öl ist, fertig schleifen. Das ist dann so, wie man es aber am Hals macht. Nicht? Man hat dann im Prinzip, wenn das getrocknet ist, wirklich eine sehr widerstandsfähige, eine seidenmatte Oberflächen, ästhetisch unglaublich schön. Ja? Also mir persönlich gefällt es sogar besser, wie wenn das poliert ist. Und für alle, die sozusagen sich sozusagen jetzt von der Zerspannungstechnik her interessieren, bei Palisander ist das Problem in Wirklichkeit das, dass es, sobald das durchs Bearbeiten, sprich durchs Fräsen, ja, warm wird, äh, riecht es natürlich stärker und auch diese, diese Phenole und diese Öle verunreinigen bzw. verkleben auch die Spannnuten und die Fräser schneiden. Da hilft man sich ganz gut, indem man das Werkstück während des Bearbeitungsprozesses einfach auch kühlt. Ja? Und zwar richtig kühlt. Dann geht das auch da los. Bei Ebenholz und bei Buchsbaum ist das nicht notwendig. Das sind also relativ leicht zu zerspannende Materialien. Also ich hoffe, dass das Video die eine oder andere Information für euch bereitgehalten hat. Und dass es also jetzt klar ist, es geht nicht nur um optische Sachen, sondern es geht vor allem auch um klangliche Sachen. Warum verwende ich das eine oder das andere Material? Und jetzt eine einfache Frage an euch. Wem von euch war denn das klar, dass das nicht nur um optische Sachen geht, sondern eben vor allem um klangliche Sachen geht? Ja? Äh, schreibt es uns gern unten in die Kommentare ein, falls ihr irgendwelche Glocken oder Buttons sucht. Keine Ahnung, wo die herumschwirren. Ja? In jedem Fall hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Viert euch, bis zum nächsten Mal. Hast du den noch nicht eingeschalten? Was? Vier, warum nicht? Ja, sparen Strom. Wieso hängt der am Strom? Achso, du meinst sparen Strom, wir haben es nicht so dick. <lacht> machen wir es aktiv. Genau. Machen, jetzt aktivieren wir die. Wem von euch war denn das schon bewusst? Schreibt es uns in die Kommentare. In Wirklichkeit verleiht man euch jetzt zum Schreiben und zum Kommunizieren. Ja, falls jemand den Like-Button sucht, druckt es einfach mit dem Cursor auf meinen Nosen auf, dann geht sie auf. Jetzt noch einmal normal. Das ist voll super, oder? Falls jemand von euch den Like-Button sucht, den haben wir mit einem Radiergummi ausradiert. Immer wenn der Bauer den Daumen nach oben zeigt, war sie, ich war brav und hab's gut gemacht. Ja, wenn wir beim Filmen von der Klappe reden, dann waren ich immer mein Buben, der mal ruhig sein soll und nicht irgendeine Klatschklappe. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart und wünsche euch, nein, und wünsche mir 
oder uns. Wurscht. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Du hast einen Wunsch, wo ich sagen, oder? <lacht> Nein, ich <mach> noch mal. <lacht>